nanomaterials, size effect and electronic structure. आज इस टॉपिक में हम nanomaterial के size कि उनका size जो है उसका क्या effect है उनके properties पे और एक typical जो nano particle है उसका electronic structure किस तरीके का होता है इसको discuss करेंगे. Before starting the actual lecture, let me first do some recap. As we know, okay, a nanoparticle, yeah, nanomaterials is actually that substance whose radius is lies between one to hundred nanometer, or it's may less than ten to the power six atoms per nanoparticle. पाए जाते हैं. इनका smaller size जो है वो extreme small होता है, smaller than critical length scale that is mean free path or wavelength से और इनकी एग्जांपल्स हमने जो लास्ट में देखी थी कि स्टैंड ग्लास जो कि चर्चेज और कैथेड्रल में यूज होता है उसको बनाया जाता था मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल के साथ डिफरेंट कलर्स का एंड देन मोर रिसेंटली इन 18 सेंचुरीज फोटोग्राफी जो डेवलप हुई फील्ड उसमें कोलाइडल सिल्वर पार्टिकल्स दे वर यूज्ड एक्चुअली एज फॉर द इमेज फॉर्मेशन एंड द राइट हैंड साइड वी हैव अ स्केल बार व्हिच शोस दैट हाउ द थिंग्स Changes when we move from molecule condensed down nanoparticle to bulk. Nanomaterials को chemistry या material science के point of view से हम चार हिस्सों चार classes में divide करते हैं zero dimensional जिसमें उसके तीनों x से x y z में जो nano material है उसकी size zero nano region में होता है one to hundred nanometer में lie करता है one d में there is a possibility कि एक जो dimension है उसमें उसका साइज नैनो में हो और बाकी में ना हो टू डी में टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशन जो है वो सुपर स्ट्रक्चर एक थ्री डायमेंशन हमारा मटेरियल है जिसका जो है वो आपके पास उस पर एक बेसिक जो है उसका एक जो पहला या दूसरा जो हिस्सा है वो बेसिकली नैनो रीजन में पाया जाता है जो इन में डिफ्रेंसेज है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट या जिसको हम कहते हैं कहते हैं बैंड कैप और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो है उसका डिफरेंस है जो ज़ीरो डायमेंशन है इसमें जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पाए जाते हैं और इसी तरह से नैनो वायर्स और आगे जैसे जाते हैं तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स तो होते हैं लेकिन उनमें सेप्रेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है तो इसी जो ज़ीरो डायमेंशन नैनो मटीरियल्स हैं उनको हम आमतौर पर क्वान्टम डॉट्स आर्टिफिशल आइटम्स and uh, you know uh, such type of term be used karte hain and they are very interesting from optical point point of view nano particle nano crystal nano material nano structured material ye term aam taur par literature mein frequently use hoti hain but from chemistry point of view nano particle generally speaking hum us nano particle ke liye reserve karte hain us particle ke liye jiska size nano mein ho aur wo metal based ho yani metal se bana ho silver gold copper और नैनो क्रिस्टल प्रेफेबिलिटी यूज फॉर सेमी कंडक्टर मटीरियल जैसे जिंक सल्फाइड लेड सल्फाइड कैडमियम सल्फाइड और नैनो मटीरियल ब्रॉडर टर्म है विच इंक्लूड्स बोथ ऑफ दैन एंड नैनो स्ट्रक्चर मटीरियल इवन मोर ब्रॉडर विच इंक्लूड्स नैनो कॉम्पोजिट सरामिक्स एंड मैनी अदर भी उसमें आते हैं ये जो डिस्टिंगशन है दिस इज नॉट वाइडली यूज बट एज अ हार्ड कोर केमिस्ट्री या मटीरियल जो साइंस के लोग हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज नैनो मटीरियल फील्ड जो है इट्स सेल्फ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड सो हेयर द पीपल फ्राम दर एज आर वर्किंग सो दिस टेक्नोलॉजी इज मोस्टली इट्स नॉट फॉलोड लेकिन एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट या एज ए मटीरियल साइंस स्टूडेंट यू शुड नो इट टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए नैनो पार्टिकल या नैनो कैसल जो है इस डायग्राम में टपेक्ट है जो कि मेटालिक से लेकर क्वांटम डॉट पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल मिजोपोरस लिकर नैनो पार्टिकल सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल और फिर नैनो स्ट्रक्चर लिपिड कैरियर्स ये सारे के सारों में जो कॉमन है कि दे आर मोस्टली सफेरिकल एंड दे हैव ए यूनिक इन दिस सफेरिकल जो मेटरी देव ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज स्पेशली पोलीमरिक मटीरियल इफ यू सी दिस पोलीमरिक नैनो पार्टिकल small fiber like structures which are actually the chains of the polymers but their size actually overall remains in the nano regime koi bhi particle jab hum usko 
نینو پارٹیکل کو ڈائیگنسٹک انالیسس کرتے ہیں تو اس کے دو حصے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کور جس کو ہم انر پارٹ بھی کہتے ہیں اور شیل جیسے سفیریکل ہے اور دوسرا راڈ اس ڈائیگرام میں شو ہوا ہوا ہے we use to calculate how many atoms are there in inner part or in core and in the shell we estimate surface atoms so a very simple class 8 math approach in which we consider nanoparticles we consider that the shape is the first we identify it with the help of TM if it is spherical mostly nanoparticles because it is that type so we next we have to calculate its size کہ اس کا size کیا ہے جب وہ size پتہ چل جاتا ہے then اس کی shell thickness ہم find کرتے ہیں اور جو additional information ہمیں اس کی required ہے کہ nano particle کس material کا ہے جیسے gold کا ہے تو gold کا ہے تو XRD سے اس کا crystal lattice we can find it کہ اس کا value کیا ہے اور number of atoms per unit cell اس میں کتنے ہیں کیونکہ ہم اس میں suppose کر رہے ہیں کہ gold جو ہے وہ face center cubic ہے اس میں 4 ہیں so with this information we can use a simple math approach that is the volume formula اور اس میں ہم سب سے پہلے جو core part ہے یعنی جو inner part ہے اس کا جب ہم find کرتے ہیں تو 4 by 3 pi اور چونکہ جو total radius ہے ہمارے پاس وہ 3 ہے لیکن shell کا جو ہے وہ 0.15 ہے تو اس سے substitute کر کے inner کا ہم find کر کے تو ہمارے پاس 97 nanometer آ رہا ہے اس سے جو total volume ہے اس میں ہم 3 کو پورا consider کریں گے تو 113 nanometer کیوب آ رہا ہے تو ہمارے پاس کور کا بھی آگئے ٹوٹل بھی آگئے اب اس کے بعد ہم جب یہ تینوں دونوں آگئے ہیں تو ہم اس سے شیل کا فائنڈ کر سکتے ہیں جس سمپلی سبسٹرٹ کر کے اور وہ 113 مائنس 97 گیو جو 16 نینو میٹر اس کے بعد ہم پتہ ہے کہ جو سنگل یونٹ سیل ہے اس میں اس کا والیوم آرڈی بکرز وی ہیو دی لیٹس کونسٹنٹ ویلیو فرم ایکس آرڈی سو ڈیٹ we assume کہ یہ cubic ہے تو اس لیے اس کا formula استعمال کر کے we cube تو ہمارے پاس 0.068 nanometer آ جاتا ہے اس کا followed by this number of unit cell in shell now اب shell جو ہے یا جو outer surface ہے اس کا volume ہمیں پتا ہے کہ 16 nanometer ہے جو ہم نے پیچھے یہاں سے find کیا ہے اور ایک جو unit cell ہے وہ 0.068 اس سے divide کریں گے تو ہمارے پاس 235.29 تقریبا 236 unit cell are in shell ke andar and as we know that number of atoms per unit cell jo 4 hain to total number jab usko multiply karenge aap unit cell se to 941 atoms in shell aa jata hai isi ke subsequent aage aata hai number of units jo hain wo aata hai ji total volume over volume of a single unit cell jo total volume hai hum wo humare paas already hai 113 nanometer cube aur us pe 0.068 جو ہے وہ ہم unit cell اس کو اس سے divide کر کے ہمارے پاس 1662 units آ رہے ہیں اور number of atoms per unit cell جو ہیں وہ ہمارے پاس 4 ہیں تو اس سے multiply کر کے 6647 atoms آ جاتے ہیں تو percentage fraction of atoms on surface جب ہم find کریں گے تو ہمارے پاس surface پہ 941 اور جو پورے ہیں وہ 6647 تو total 14% ہمارے پاس surface atoms آ رہے ہیں so by this approach we can easily calculate the surface atom and compare the different geometries even cube paper apply agar particle ka size cube type hai rod shape hai uh, rectangle hai whatever it may be so we can find using the appropriate formula the next hum uh, briefly baat karenge classification of materials jo inorganic ya jo nano materials hai uski hamare paas classification کرنے کے different طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ in the basis of conductivity and the resistivity we have the three classes metals, insulators and semiconductors so as the values are showing here the metals are very very high conductivity but low resistivity insulator is کے جو ہیں وہ very high resistivity or very low conductivity and semiconductor resistivity or conductivity in between those of metal are semiconductors کے پائے جاتے ہیں تو زیادہ تر جو ہیں metals insulator اور semiconductor جو ہیں ان کو ہم ان کے base of conductivity اور resistivity کی base پہ ہم ان کو classify کرتے ہیں now applying 
a simple band theory and this band theory what it uh, uses the approach of uh, MOT molecular orbital theory which is chemistry mein students uh, hain. and according to MOT a covalent bond is formed how by the combination of the atomic orbitals and these atomic orbitals they combine and they disintegrate themselves and they form a new set of orbital which we named as molecular orbital or unme se jo nai bante hain unme se half jo hai wo bonding molecular orbital or half jo anti bonding molecular orbital ya bmo ya abmo hum kehte hain so applying the same concept, concept if we in this diagram as the number of atom increases 1 2 3 4 5 so on so so new molecular orbitals both bonding and non bonding unit uh, mein, they emerge in ko hum kehte hain ki discrete energy levels mein aista aista emerge ho rahe to jaise jaise number of atoms increase ho rahe hain usi tarike se inme dekhenge ki jo discrete energy level hai ye ek time pe jaake bilkul aapas mein merge ho jate hain merge hone ke baad completely ek band ban jata hai jisko hum band of molecular orbitals usi tarike se band of uh, jisko baad mein hum valence band ya conduction band kehte hain to is tarike ki approach laga ke we can apply we can study ke ek band jo hai conduction band ya valence band kaise banta hai and it basically using the approach of mot so that's another word ke bands are composed of closely spaced orbitals and those orbitals obviously they have merged uh, via mot approach linear combination of atomic orbitals or space pe unka dono uh, bmo or abmo ki base pe hum inko separate karte hain inke dono ke darmiyan jo distance hai that is actually labeled as band cap and this diagram is atomic interatomic distance versus what energy it has been plotted so band gap is actually very very important property of this of every material so based on this band uh, this uh, model hamare paas ye electronic diagram hai conductors semiconductors and insulators ki which clearly shows ke insulators they have a very large band gap semiconductor very small or conduction conductor jo hai unme dono merge hue hue hain so that gives another uh, pictorial presentation ki why insulator they are bad uh, conductor because there is huge uh, difference of energy and we cannot provide energy to excite the electron from low to higher but in conductors it is very easily available in semiconductor of course there is a, some energy is required on the same basis this is another diagram which again sh shows the uh, conductor insulator and semiconductor uh, electronic diagram structure this is another valence band and conduction band and the distance between them and of course electron in the valence band they are formed and when they are excited they form elect free electrons or niche hole aur isko hum इलेक्ट्रॉन होल पेयर को एग्जिटॉन कहते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है दिस इज अनदर फिजिकल अप्रोच एंड दिस फिजिकल केमिस्ट्री अप्रोच इन विच डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्लॉटेड वर्सेस इलेक्ट्रॉन एनर्जी सो हमारे पास जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो पैराबोलिक टाइप इस टाइप का आता है जिसमें एनर्जी मैक्सिमम वैलेंस बैंड और एनर्जी मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड इनके दरमियान जो डिस्टेंस एक्चुअली दैट इज रिगार्डेड एज अ बैंड कैप सो दिस इज एक्चुअल द मोर क्लोज टू द रियलिटी नो बेस्ड ऑन दिस थिंग नो वी हैव फाइनली कम टू अवर रियल टॉपिक के एक नैनो पार्टिकल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर जो डाइग्राम है जिसमें एटम के दो लेवल शो किए गए हैं येलो कलर से जो कि शो कर रहा है कि इनमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू बहुत अटामिक मॉडल सो मालिक्यूल ऑबियसली देर विल बी नंबर ऑफ आइटम्स पे बेस करता है तो यू विल हैव बॉन्डिंग मालिक्यूल ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूल ऑर्बिटल और जैसे मालिक्यूल से अगली स्टेट आती है जिसको हम नैनो क्रिस्टलाइन या नैनो क्रिस्टल या नैनो पार्टिकल्स कहते हैं उसमें यू कैन ऑब्जर्व के हमारे पास क्लोजली स्पेट्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल लोअर में भी बैंड में भी आ गए और हायर में भी आ गए और यही चीज़ जब हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे तो हमारे पास वैलेंस बैंड यानी वो सारे मर्ज हो जाएंगे तो उसको वी बी और जो टॉप वाले हैं उनको कंडक्शन बैंड कहेंगे अब 
जो नैनो पार्टिकल एक्चुअली डैट रजीम इज लाइज बिटवीन बल्क स्टेट और एटम से ये दरमियान की स्टेट है इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जितने बल्क में हैं हाँ इतने एटम और मालिकल से ज़्यादा होते हैं टेन पास सिक्स से उससे रफली अराउंड इट सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स विच इट सेल्फ डिपेंडिंग ऑन देर एटम्स दिस एनर्जी सेपरेशन जो है ये इनके दरमियान जो है इसको हम ट्यून कर सकते हैं और जिसको हम बैंड गैप कहते हैं सो डैट मीन्स कि जब हम लेफ्ट से राइट right की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास बैंड गैप देखें डिक्रीज हो रहा है और जब हम राइट right से लेफ्ट में आ रहे हैं तो वो इनक्रीज हो रहा है राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है जिसमें डायमीटर सिक्स नैनोमीटर से लेकर टू नैनोमीटर के नैनो पार्टिकल्स जो कि एक पिक्टोरिया प्रजेंटेशन शो की गई है कि डिक्रीजिंग साइज इंक्रीज द बैंड गैप सो अकॉर्डिंग टू एल ओ सी लिंग कम्बिनेशन ऑटोमिक ऑर्बिटल और जो हमने बैंड थेरी अप्लाई करेंगे सो एज द साइज इंक्रीज द नंबर ऑफ डेफिनेटली एटम इंक्रीजेज एटम इंक्रीज होंगे तो उसमें जो डिस्क्रीन एनर्जी लेवल्स अकॉर्डिंग टू एल ओ एम ओ टी जब वो मालिकल ऑर्बिटल या एंटाई बॉन्डी मालिकल ऑर्बिटल बनेंगे तो वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे क्लोजली स्पेस होंगे तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि बैंड गैप इसका कम हो गया है सो इफ द साइज इज स्मॉलर ऑबियसली दिस एनर्जी गैप या ये जो डिस्टेंस है ये भी ज़्यादा हो जाता है सो डेट्स वाई द स्मॉलर द साइज द मोर विल बी बैंड है और इसकी जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है दिस इज अकेडमियम सिलीनाइट टू नैनोमीटर से एट नैनोमीटर सो फ्राम लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो उसी बेस पे जो इसकी इमिशन है ब्लू और उसके बाद ग्रीन येलो एंड देन रेड सो सो बाई ट्यूनिंग द साइज ऑफ कैडमी सिलीनाइट टू नैनोमीटर से लेकर एट नैनोमीटर तक हम वन टू थ्री और फोर कलर के नैनो पार्टिकल कैडमिसलिनाइट के बना सकते हैं और जो कि किसी हद तक जो रेनबो का कलर है उसका पार्ट होते हैं सो वी कैन से वी कैन बिल्ड द रेनबो कलर विद दल्प ऑफ कैडमी सिलीनाइट बाई जस्ट ट्यूनिंग देयर साइज और राइट हैंड साइड पर जो यू वी एब्जॉपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी मैक्मा जो एब्जॉपन मैक्मा आ रहा है तो ये भी जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है इट इज़ ऑलवेज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द हायर वेव लेंथ एंड दैट इज़ लोअर एनर्जी साइड पे सो दिस क्लियरली शोज दैट बैंड गैप एज द बैंड गैप डिक्रीजेस एज द बैंड गैप डिक्रीज सो वी नीड लेसर एनर्जी टू एक्साइज द इलेक्ट्रॉन सिमिलरली एज द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल डिक्रीजेज द बैंड गैप इंक्रीजेज और बैंड गैप इंक्रीज क्यों होता है कि अकॉर्डिंग टू एल एम ओ टी जो बैंड थेरी है वो जो प्रेडिक्ट करती है कि देर विल बी डिस्क्रीज एनर्जी लेवल्स सो देर इज मोर डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड बिकॉज देर आर फीवर नंबर ऑफ आइटम्स आर प्रजेंट सो आई होप दिस इज क्लियर कि एक नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर हम बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे डिपेंड करती हैं इन स्ट्रक्चर इस साइज़ पे और किस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी को आगे डिवाइसेस में एक्सप्लॉयट करते हैं थैंक यू वेरी मच